在看的水晶珠。啊、哦，日常消遣罢了。我就是看看里面记载的渔歌民谣、神话故事，想着日后有机会，定要。定要什么？定要看看这世间的风光。相似的想法，不吵你了，睡吧。嗯傅大人，我看你身手不凡，你是从什么时候开始习武的？老侯爷当时为了侯爷强身健体，所以从小便教他习武了。我一直住在徐家，也就跟着一起练了。小时候，如此说来，你已跟随侯爷多年，那你一定很了解侯爷喽。我母亲早亡，我自幼便陪在侯爷左右，太夫人待我若半子，我陪侯爷一起习武，一起从军。所以侯爷的事儿啊，没什么是我不知道的。我发现，侯爷夜里总是会做噩梦，梦是心之所限。可侯爷向来刚毅坚韧，到底是何事会令他耿耿于怀？这么多年过去了，侯爷可能还是放不下一件过去的事儿。过去的事儿？当年老侯爷和世子不慎中了欧家的设计，命丧战场。我也是那个时候失去了自己的父亲。从此便成为了侯爷的副将，那一战损失惨重，几乎全军覆没，侯爷还是放不下吧。这么多年来，想必侯爷也是经历了一番血雨腥风，才能换来徐家今日的繁盛安宁。老侯爷死后，欧家落井下石，徐家几近家破人亡，靖远侯步步紧逼，侯爷便带我去从了军，从一个毛头小兵一步步做起。为立战功
，侯爷奋勇杀敌，忘乎生死。有一日，千户大人派我们去偷袭敌营。您是疯了吗？对方那么多人，我们不过十余人，现在去就是送死啊！我如何不知？可如今徐家上下几百条人命都威胁在我身上，我不立下此功，徐家再无分身的可能，又如何办到欧家这国贼为父兄报仇？但他都埋藏于心底，日子久了，就显得有些冷酷，有些无情。但我知道，这都是他保护徐家、保护自己的一种方式。原来，侯爷冷漠威严的性子，如此而来。可侯爷以前不是这样的。老侯爷还在的时候，侯爷爱笑，爱打马球，和京中那些肆意飞扬的公子没什么不同。肆意飞扬的侯爷，我还真是不敢想象。这么多年来，侯爷承受了太多苦痛，却从来都埋于心底。日子久了，冷漠成了他的盔甲。无情变成了他的武器。侯爷回来了，怎么还没洗下？给你炖了点汤，你喝点汤暖暖身子